Dein Auflieger muss zum TÜV und du bleibst dabei komplett gelassen. Kannst du auch, denn dein Auflieger kommt aus dem schönen Emsland, aus dem Hause Krone. Also können wir uns jetzt mal ganz in Ruhe und gelassen die wichtigsten Prüfkriterien ansehen. Von außen gibt es zunächst eine erste visuelle Kontrolle des Gesamtfahrzeuges sowie der Langträger. Bei Fahrzeugen mit eigener Bremsanlage verifiziert der Prüfer das Ansprechverhalten der Bremse schon auf der kurzen Fahrt auf die Grube. Die genaue Wirkung der Bremsanlage zeigen allerdings erst die auf dem Rollenprüfstand ermittelten Bremskräfte. Eine sowohl längs als auch quer bewegte Platte simuliert Kurvenkräfte. Darauf werden die Räder jeder Achse positioniert und die Bremse festgestellt. Unter dieser Belastung werden die Bauteile der Achse auf Verschleiß und übermäßige Spiele untersucht. Einmal in der Grube wird auch gleich der Zustand der Bereifung geprüft. Nächster Check, sind die Bälge ohne Risse, sind die Stoßdämpfer noch trocken. Und es erfolgt eine komplette Sichtprüfung der Bremsanlage. Bei der Kontrolle der Beleuchtung geht der Prüfer rund um den Auflieger. Bei den Rückleuchten wird das Rücklicht, das Bremslicht, der Rückfahrscheinwerfer und die Blinker respektive Warnblinker überprüft. Gerade von hinten muss der Auflieger immer bestens sichtbar sein, Stichwort Auffahrunfall im Stauende. Das wichtigste Bauteil am Auflieger ist allerdings der Königszapf, der Kingpin. Er ist das verbindende Element zwischen Auflieger und Zugmaschine und wird tagtäglich heftig gefordert. Und würde jetzt beim Check des Durchmessers die Prüfschablone durchrutschen, wäre der Verschleiß zu weit fortgeschritten und der Kingpin müsste getauscht werden. Safety first ist die Maxime, sowohl beim TÜV als auch bei Krone. Und erwartungsgemäß hat der Megaliner keine Mängel und sich die Plakette redlich verdient. Musik